Good evening. Buenas noches. Good night. Good, buenas noches. Good evening. How are you today? Más o menos. Toso. Toso. <laughs> okay. What about you, Diego? Toso, Tisha. Toso. Okay. And what about you, uh, Johnny's? Can you hear me, Johnny's? Can me puede escuchar? And very teacher. Good teacher. Very good. Okay, that is nice. Elwin, how are you? Hi. Yes, teacher. How was your day? Was good? ¿Cómo estuvo su día? Okay. Everyone, welcome to this class. This is the class number four. Okay. Let me share my screen. Um, share sound, share screen number one. Let me see. ¿La pueden ver? Sí. Yes. Okay, today is uh, Friday, April 21st, 2023. Okay. Okay. Um, for today, the agenda, uh, we are going to have... Uh, Lesson objective, positive adjectives and pronouns. Uh, conversation, we're going to have more than one conversation at the end in order we can practice, okay? Um, sorry, I didn't delete this here. Okay, then we have, uh, well, the lesson objectives for this class is that at the end of this class, you will be able to use Positive adjectives and pronouns, ¿ok? Eso lo vamos a aprender ahora. Cómo usar los positive adjectives and pronouns. Eso se refiere a que cuando un objeto es suyo, cómo decirlo que es suyo o que es de ella, de él, de ellos, ¿ok? Good. But we're going to make a review. Vamos a hacer un review de spelling. Uh, yesterday we were um, we were talking about spellings. Today we're going to make that review about spellings. Okay. Okay. Just a moment. Let me see. Um, we have. Okay, yes, we have these two. Okay, we're going to spell the names that we have here. Vamos a deletrear los nombres que le caiga a usted. Uno que, que, que la ruleta eh, diga es el que va a deletrear, okay? Okay, who wants okay. to be the first one? Volunteers? ¿Quién quiere ser el primero? Okay, Johnny's. Okay, Johnny, how do you spell Ezekiel? Um, e Z E Q U I E L. Okay, that was good. Very good. Now, Christian. How do you spell Camila, Christian? Okay. C A M I L A. 
Okay, very good. Okay, Diego. Okay. How do you spell Franco? Franco. F A R A M C O. Okay. Good. <laughs> Edwin. Okay. How do you spell David? Okay. D A B I D. Okay. Good. Thank you. Wendy. How do you spell Amber? A M B A R. Okay, that was good. Carla. How do you spell Abel? A B E L. Okay, that is perfect. Thank you. Dennis. How do you spell Lucia? L U C I a. Okay. Very good. Jorge. How do you spell Matias? Jorge. Yeah. N A T I A S S Okay Very good Catherine How do you spell Mora? M O R Sí, parece que y ay ey 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 yes okay Eliazar okay. okay Eliazar how do you spell Benjamin Benjamin este B Mm -hmm. Y, y, en, la J ya me he olvidado cómo es. J. J, J. Eh, A, en, M, en, I, 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 en, en. Ok. Try to review, okay? Review. Uh, trate de repasar más. Stella. How do you spell Martina? Mm, estoy algo perdida, pero viendo lo que han estado haciendo, más o menos he entendido. No sé si es así. Eh, en... Eh, ey, eh, la R no sé. R, R, T, T, uh -huh. y, y, I, uh -huh. en, uh -huh. eh, J, Ey. A. Ok, M. Esta es la M. 
Y esta es la L. L. ¿Ok? ¿La M? La M es M y la N, Ajá. N. N. Ok. Ok. Uh, antes que se me olvide, Eliazar en yeah. Estela se me van a quedar al final a uh, unos 5 o 10 minutos, ¿ok? Al final de la clase. Espero que no, <coughs> bueno, no se me vayan a desconectar. Ok. Uh, no, ok, está, está bien. bien. Víctor. ¿A Víctor? Uh. Eh, J U A M. Okay, that was good. Okay, very good. Thank you so much. Creo que ya no me faltó nadie. Okay. Okay, so sigan practicando el spelling. Okay, para los que sienten que le tiene difícil, uh, se les hace difícil o se olvidan de algunas letras, sigan practicando, ¿ok? Ok, now we're going to move to possessive adjectives and pronouns. I'm sorry, here is pronouns. Pronouns. Ok. Okay, possessive adjectives. We have here the subject pronoun. El, el sujeto que ustedes ya saben que es eh, los pronombres que son I, you, he, she, it, we, you, they. Okay? Those son los, pro, los pronombres, los pronouns. Okay? Y los possessive adjectives son aquellos que Ah, se refieren a algo que nos pertenece, ¿ok? Por ejemplo, yeah, I can say, my cell phone, ¿ok? My cell phone es algo mío, ¿ok? Your cell phone, algo que usted, le pertenece a usted, your cell phone. His cell phone, algo que le pertenece a él, ¿ok? His cell phone. Her cell phone, algo que le pertenece a ella. ¿Ok? It, uh, en este caso que se refiere a cosas o animales, por ejemplo, el color de, digamos que el color de estos zapatos. ¿Ok? Entonces pueden decir, um, it's color. ¿Ok? El color de esos zapatos, de esas cosas. ¿Ok? O, o el color de un carro. It's color. Ok, our significa algo que es de nosotros, ok, me incluyo yo y, lo, y más personas, ok, our, our house, for, por ejemplo, nuestra casa, our house, your, ok, puede ser eh, que se refiere a solo una persona, ok, your, your cell phone, o que se refiere a, a más personas, ok. Um, there, sabemos que es eh, dos o más personas, estamos hablando de, de algo que les pertenece a ellos, pero uh, no nos incluimos nosotros, ¿ok? En ese caso es there. For example, uh, here we have this example that, that says, these are my shoes, ¿ok? Estos son mis zapatos. Ok, estamos utilizando el my. Ok, tengo más ejemplos acá de los possessive adjectives. Ok, tenemos oraciones. Subject pronoun acá. El pronombre sabemos que puede ser uh, I, you, he, she, it, we, you. Ok, y los pronouns. Para I, cambiaría a my, ¿ok? Here we have an example. I have a shirt, ¿ok? Tengo una camisa. Si digo, my shirt is green, ¿ok? Mi camisa es verde, ¿ok? My, se refiere a que es mía, ¿ok? 
You have a book. Okay. Tú tienes un libro. Y aquí sería, your book is new. Tu libro, algo que te pertenece a ti. Tu libro, okay. Your book is new. Okay. He has a pillow. Okay. Uh, él tiene una almohada. Okay. His pillow is soft. Okay. Estamos hablando de la almohada de él. Es suave. Okay. She has a dog. Ella tiene un perro. Okay, si lo pasamos a positive adjective, her dog is small. Okay, estamos hablando que el perro de ella es pequeño. Okay. Si se fijan, eh, si comparan el español con el inglés, en, es, en inglés es muy corto decir que algo le pertenece. Okay, es más corto que en que en que en español. En inglés es bien corto, ¿ok? Her dog is small, ¿ok? It has a bone, ¿ok? Eso digamos que, digamos que hablamos de, de un animal que tiene un, un hueso, ¿ok? It, its bone is old. Estamos hablando que es viejo, ¿ok? We have a bird, ¿ok? Our bird is noisy. Okay. Tenemos un pájaro y nuestro pájaro es ruidoso. Okay. You have a house. Okay. Tú tienes una casa. Your house is big. Okay. Your house, o sea, tu casa, okay, is big. Okay. No faltó there, aquí. Sería, they have a house. Tomando el mismo ejemplo. Their house is big. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? La diferencia, cómo hacer la diferencia entre un sujeto, entre un pronombre y un positive adjective. ¿Dudas? ¿Dudas? Pueden preguntar ahorita si tienen alguna duda. Cuando digo que algo le me pertenece o le pertenece a alguien más, puede ser a él, a ella, a ellos, a nosotros, a ustedes. Um, es cuando vamos a utilizar estos possessive adjectives. Ok. Si no tienen preguntas, supongo que um, todo está bien. Sí, solo una pregunta. Um, la, la diferencia entre de y de eso. La diferencia entre de y de ese. Bueno, no se pronuncia así, sino. There and ah, y de ese. En this. Se puso un ejemplo ahí también. Anterior ah, de... This. La diferencia uh -huh. entre there and this. Ok, there significa algo okay. de ellos. Ok, estamos hablando que algo les pertenece a ellos. And this significa esto. Uh -huh. okay. Pero cuando es plural. Ok. Por ejemplo... Tengo. Ok. Por ejemplo, tengo dos lápices. En este caso digo this. This. Porque dos, porque es plural. Ok. This. Pero si solo tengo uno, entonces aquí cambia. 
Déjeme, déjeme. Um, ok, texto, texto. No sé qué el texto. Ok, en este caso va a cambiar. Y voy a decir this. Cuando solo es uno. Pero si tengo dos, digo this. Ok, en plural. Si digo uno, this is. Ok, pero si tengo dos, these are. Sí, me refiero a esto. These are my, these are my pencils. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, tengo yo una duda. Ahorita que usted acaba de, de haber pronunciado el, el this con este otro que tiene this are my shoes. Mi pregunta es, ¿cómo puedo diferenciarlo? Porque soy en casos similares. Ok. Eh, es más corto. Vaya, ese es el, el plural. Se lo voy a, a poner. These. Okay. These. These. ¿Lo escuchan? These. Z these. 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 Ok. Ahora les pondré el otro que es más corto. Que es casi similar, ok. This. Ok. This. Pero... Pero aquí es un poquito más abierto el sonido, ¿ok? El otro es this y el otro es this. This. ¿Ok? Pero por, por lo que van a dif diferenciar también es que el plural es these are y el singular es this is. Ok. Ok. Good. Okay, we're going to continue. We have here these examples, possessive adjectives. Okay. Y ahora tenemos los possessive pronouns. Okay. Vean, possessive adjectives, que son estos. My, your, his, her, it, our, your, in theirs. And possessive pronouns. Estos son diferentes. Pero aquí tenemos la diferencia. ¿Ok? Possessive adjectives and possessive pronouns. ¿Ok? Tenemos los mismos ejemplos que teníamos um, en, el, en la slide anterior. Acá. Y tenemos con possessive pronouns. Aquí la diferencia es que Adjective sería my and pronoun sería mine. Ok. Mine. Yours. Le agregamos la S. His. Aquí sí es el mismo. Aquí no cambia. Solo van a hacer la diferencia por el contexto. Hers. Le agregamos una S. <coughs> Aquí en it. We don't use it as a possessive pronoun. Aquí no existe el it as a possessive pronoun, solo existe como possessive adjective. Okay, our, ours, your, yours, their, theirs. La diferencia es que le agregamos la S a la mayoría, pero hay dos que son diferentes. El his, que es el mismo, y el mine, que cambia. ¿Ok? El cambia eh, la forma en que se escribe y se pronuncia. My, mine. ¿Ok? Ok, aquí vean la diferencia. Aquí va a ir al inicio, el, el possessive adjective, al inicio de la oración. ¿Ok? Y aquí va a ir al final. En el possessive pronoun va al final. Vean la diferencia entre las oraciones. My shirt is green. 
Okay, this shirt is mine. Your book is new. The book is yours. Uh -huh. El libro es tuyo. ¿Qué está diciendo? Tu libro es nuevo. Pero aquí está diciendo el libro es tuyo. Okay. His pillow is soft. The pillow is his. Okay. La almohada es suave. La almohada es de él. Okay. Her dog is small. The dog is hers. El perro es pequeño. El perro es de ella. Okay. Ajá. Su perro es pequeño. O sea, el perro de ella. Acá. El perro de ella es pequeño. El perro es de ella. Okay. Hers. Ok, en it solo tenemos possessive adjective y el our, our bird is noisy. Our, ok, the bird is ours. Ok, the bird, the bird is ours. Ok, es, el, es nuestro pájaro, es ruidoso. El pájaro es nuestro. Ok, your house is big. The house is, is yours. Their car is slow. El carro es, es um, lento. El carro de ellos es lento. The car is theirs. El carro es de ellos. Ok. Um, en este caso... ¿Ven la diferencia? ¿Saben identificar la diferencia entre el possessive adjective y el possessive pronoun? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Teacher, uh -huh. una pregunta. Diga. Yeah. The possessive adjective es como una forma como hacerlo de pregunta. Hasta cierto punto interpretándolo. Ah, uh, podemos utilizar, sí, preguntas util, eh, en preguntas se puede utilizar. Ok, gracias. Ejemplo, is it, ajá, ese es Is it your car? Es ese tu carro. Okay. Is it her car? Es, es el carro de ella. Ajá. Pero obviamente lleva una estructura antes, ¿verdad? Pero puede ir ahí. Y como respuesta va, va a utilizar el pronoun. <laughs> yes, that car is mine. Muy buena observación. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Y Char, lo que dijo es que para el possessive adjective se responde con el possessive pronoun. Si, en la si le están haciendo una pregunta utilizando un possessive adjective, puede utilizar un possessive pronoun para dar la respuesta. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Vamos a ver acá la diferencia. Ya les había, les había explicado un poquito uh, acerca de la diferencia, pero aquí hay otros ejemplos. Okay, this is my car. Okay, this is, oh, I'm sorry, this is my book. Utilizamos el adjective aquí, el possessive adjective. Y aquí el possessive pronoun. This book is mine. 
Aquí está ja, una, una pregunta. Is this your umbrella? Is, the, is this yours? También puedo utilizar el pronoun como pregunta. Ok. Um, en este caso se le, está, se le está preguntando, ¿es esto tuyo? Ok. No le está diciendo qué, pero le está diciendo, ¿es esto, es esto tuyo? Is this yours? Ok. He lent, he lent me his jacket. Okay. Él me prestó su chaqueta. This isn't my jacket. It's his. Ok. Estamos, estamos utilizando acá el, el, uh, algo que le pertenece a él. Ok. He lent me his jacket. This isn't my jacket. It's his. Okay. I borrowed her car. The car is hers. Okay. Ella me prestó su carro. Carro de ella. El carro es de ella. The car is hers. Okay. Un ejemplo con it. Do you like my doll? These are its clothes. Okay. ¿Te gusta mi muñeca? Esta es su ropa. La, la ropa de la muñeca. Ok, como estamos hablando de una cosa, de un objeto. Aquí está utilizando el it. Okay, la ropa de la muñeca. Ok. Um, a lot of our friends came to our party. Okay, muchos de nuestros amigos vienen a nuestra fiesta. Okay. That car is ours. Ese carro es de nosotros. Their house is lovely. That house is theirs. Do you see the difference? ¿Ven la diferencia? Teacher. Yes. Lo que entiendo es que de ambas formas, tanto de positive adjective and positive pronoun, se puede como realizar preguntas. Sí, sí, se puede en ambas formas, se puede. Ok, y en este caso, si ve el, el, la pregunta número dos, digo el ejemplo número dos. Is this your umbrella? Okay, le está preguntando, ¿es esta tu sombrilla? O sea, eh, está incluyendo el nombre del objeto y le pregunta que si es tuya, ¿ok? Pero en el, en el caso de, de los possessive pronouns, is, it, is, ¿is this yours? ¿Es esto tuyo? Por ejemplo, yo lo tengo en mi mano y le pregunto, ¿is this yours? ¿Es esto tuyo? Aquí tenemos otra, otra, bueno, el ejemplo de, de esta it está haciendo una pregunta al mismo tiempo, pero le está dando más información. Do you like my doll? Le dice, le, pre le pregunta, ¿te gusta mi muñeca? These are its clothes. Ok, para, como para dar información del contexto, está agregando una pregunta. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna duda, pregunta? Vamos a ver en el chat. Dice, estoy teniendo problemas de señal. Ok, Johnny. Está bien. Ok, voy a pasar lista en este momento. Solo para asegurarme que estamos acá. Luego continuamos. Ok.
Alba. Creo que no, ya no va a seguir. Cristian, Eduardo. Presente. Denis. Presente, teacher. Diego. Presente. Edwin. Presente, teacher. Eliazar. Presente. Estela Arely. Presente. Ok. Um, Johnny. Presente, teacher. Presente. Jorge Antonio. Presente. José Cristóbal. Presente. Karen Lisset. Presente. Carla Patricia. Presente. Catherine. Presente. Víctor. Víctor Manuel. Víctor, encienda la cámara, por favor. Walter. Presente. Uh, Wendy Beatriz. Presente. Yanira. Yanira no está hoy, ¿verdad? Ok. Yesenia. Teacher, lo tenía por le a ella. ¿Perdón? Teacher, ¿Sí? le comentaba, Yanira me comentó hoy de que el teléfono se le había dañado y había perdido el correo, entonces me dijo que iba a intentar comunicarse con eh, los encargados para ver si con un correo nuevo y le lograban enlazar de nuevo la cuenta, pero me dijo que no sabía si iba a poder, me dijo que le, le dijera que por eso no se iba a poder conectar si no estaba presente. Ok, entiendo. Está bien. Bueno, solo le dice que vea la clase después para que pueda trabajar en la tarea número cuatro que va, va, vamos a hacer hoy, porque hoy voy a mandar las notas de esta semana, nota de tareas. Ok. Ok, este, voy a ver cómo le hago llegar ahí este, el recado. Ok. Um, muy bien. ¿Tenemos alguna otra duda, pregunta? Vamos a hacer una práctica. ¿Ok? Para ver si me han entendido. Y les voy a preguntar uno por uno para ver si todo está claro con esto. Y okay, aquí vamos a poner en práctica ambos, possessive adjectives and possessive pronouns, ¿ok? Ok, tenemos aquí todos los possessive pronouns and possessive adjectives, bueno, algunos. Y tenemos los ejemplos. Okay. This is Jack. This is This... Jack's book. The book is. Uh -huh. This is Jack's book. The book is. My. Estamos hablando que es de Jack. Ah, es. 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 Porque es de él, ¿ok? Number two. I have a sister. This jacket is. Claro. Ok, muy bien. Have you seen the new house? We bought it la okay, we, we bought it last week. Estamos hablando que la compramos la semana pasada. Have you seen uh -huh. my it's my new house? Pero luego dice we sería mine, entonces sería mine. My. Pero está hablando que es we, se refiere a ellos. ¿Cuál es el, el, el possessive oh. adjective para ellos? Oh. Sería theirs. Theirs. 
Oh, no. Sorry, sorry. It is our. Porque es de nosotros, ¿ok? Me incluyo. Cuando es we, me incluyo. ¿Ok? Pregunta que se me explica. Sí. Sí. How you sing? Sing. Perdón. Hello. ¿Qué significa okay. sim? Sim. Ah. Have you seen? Ah, esto es, significa visto. Pero estamos hablando, no estamos hablando de tiempo presente, sino que de un tiempo has visto. Ok. Cuando ya vayamos avanzando, vamos a ir viendo estos tiempos. Ok. Have you seen our new house? Has visto nuestra casa? Ok. Uh, number four. I like. Luego tiene, they did a good job. I like, huh? My. Their. Ok, I like their show. Estamos hablando de algo de, de ellos, el show de ellos, ok? I like their show. They did a good job. Okay, tenemos otra vez el verbo comprar en pasado. We bought a house. Nosotros compramos una casa. The one on the left, it is, it's, sorry. Our. Los, our. Mm -hmm. Very good. This is book. Don't touch. Este uh, es mine. My. Mine. Okay, this is my book. Don't touch. Okay, very good. Okay, I have a sister. I have a sister. Sería hers. Her name is Her. Ah, very good. Porque estamos hablando de ella. Her name is Annie. Okay. They have a blue car. Okay, estamos hablando de ellos. The car is hers. The very good. Okay, don't touch this book. It, it's mine. It's mine. mine. Okay, very good. Okay, my parents have a dog. Uh -huh. It's spider man. Its name is spider man. Mm, we have to run here. Nos equivocamos en dos. Ok. Vamos a mostrar las respuestas. Aquí era... Porque era el final. Ya ven, aquí era este. Her era acá con la S. Y aquí era... Porque va en medio. Va al inicio de una oración. Era sin la S acá. Venga, mi amor. Vamos a, a leer la pronunciación. Ok, for number one. Who wants to read it? Number one. Mine. Ok, pero eh, inician la oración y luego donde hay que agregarle la palabra se la agregan. Don't touch this book. It is mine. Okay. Don't touch this book. It's mine. Very good. Okay. Next. Diego. Uh, my parents have a dog. Uh, its name is Spider Man. Okay. Very good. Edwin. This is my book. Don't touch it. Don't touch it. Okay, very good. Wendy? They have a blue car. The car is they. Okay, good. Uh, Jorge? 
Tihis, Tihis Jack Fox, the Fox is his. Okay, this this is Jack book. This book is his. Okay, good. Okay, uh, Estela Reli. Me cuesta ver. ¿Te cuesta? Está en su teléfono. Sí. Pero la puede agrandar si está en su teléfono. La de Zoom. Aquí, we, we, we bought, we bought a house. house. The one on the left, on the left, it, 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 our, our, our. Okay. Jose Martinez. I like the sound. They did a good job. Okay. Very good. Johnny's? Yeah. I have a sister. Her name is Anya. Okay, good. Eliasa? Uh, I have a sister. Uh, what was this jacket? This jacket is hers. Okay, good. Uh, Christian? Have you seen? Have you seen? Of the house? We bought it last week. We bought it last week. Okay, very good. Do you have questions about the vocabulary that is there? Preguntas del vocabulario? O todo está claro? Okay, we're going to continue practicing here. Vamos a continuar la, eh, practicando. Okay, here we have more uh, examples about the possessive adjectives. Well, we have the possessive adjectives. Tenemos los pronouns here, and here we have the adjectives, possessive adjectives, okay? I, my, you, yours, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. Okay, possessive nouns. Our teacher's name, Pedro's address, Melissa and Dora's last name. Okay. Eso es como, han visto ustedes, en, eh, eso es diferente. Son los, los, los nombres. Eh, por ejemplo, algo que pertenece a alguien. ¿Han visto tiendas que dice, por ejemplo, Karen's, um, Karen's store? Okay. O el apóstrofe. Significa que esa se tiende de Karen. Ok. Lo mismo acá. Pedro's address. La dirección de Pedro. Ok. Melissa and Dora's last name. Ok. El, el apellido, el, el, pero de ellas. Ok. De Melissa and Dora. Our teacher's name. El nombre de... De, la, de tu teacher acá. Ok. ¿Tienen alguna duda, pregunta de esto? ¿No? Ok, vamos a continuar. Ahora yo le voy a poner un audio. Ok, le voy a poner un audio que solo eh, no, va, no va a tener video porque no puedo producir videos, pero 
Uh, es el audio. Quiero que identifiquen ustedes eh, qué están diciendo. Ideas. No, no les estoy pidiendo que entiendan todo, pero sí que identifiquen la idea y que me digan qué pronouns en adjectives está, encontraron en ese audio. Tenemos la conversación uno. Primero les voy a mostrar solo el sonido. Luego les voy a mostrar eh, la conversación escrita y con sonido. Okay. Pay attention. Escriban en, un, en su cuaderno, en su notebook, lo, las ideas que ustedes escuchan y los pronouns en adjectives. Ready? Ready. Okay. Okay. Ready. Ready, ready. Conversation one. Is this your jacket? No, that's not mine. Whose is it? Maybe it is Tom's jacket? No, that is his jacket over there. I'm not sure then. Is it Beth's jacket? No, it is too big to be her jacket. Well, it belongs to someone. Come okay. ¿Qué escucharon? What do you under understand about that? Estaban preguntando de quién era la chaqueta. Okay, good. How, how can you say that in English? ¿Cómo pueden decirlo en inglés? Your jacket. It is about a, a jacket. Okay. Okay, ¿cuáles adjetivos encontraron? Things, my, it's, their, their, Dominica. Okay, vamos a escucharla ahora ya con... Con el, con el script. Is this your jacket? No, that's not mine. Whose is it? Maybe it is Tom's jacket? No, that is his jacket over there. I'm not sure then. Is it Beth's jacket? No. It is too big to be her jacket. Well, it belongs to someone. Okay. Very good. We have here yours. Tenemos ese adjetivo. Okay, you, uh, sorry, um, adjective, yes. Yours. Mm -hmm. Pronoun, my. This is a positive now. Tom's jacket. He, he. His. Positive adjective. Then. Beth's. Beth's jacket. Possessive now. Her. Possessive adjective. Uh -huh. we'll... That's it. Okay. Very good. Do you have questions about this conversation? Tienen preguntas? Who wants to practice that? Que ya le escucharon. Ahora, ¿quién la quiere practicar? Raise your hand. Ok. Dennis, who else? ¿Quién más? Ok, Christian, go ahead. Dennis, you will be the first one. And Christian, the second one. Go ahead. Is this your jacket? No, that's not mine. Who is it? Uh, maybe it is Tom jacket. No, that is his jacket over there. Um, I am not sure then. Is it bed jacket? No, it is too big. It is too big to be her jacket. Well, it belongs to Simeon. Someone. 
someone. Uh -huh. It belongs to someone. Bueno, dice, le pertenece a alguien. It belongs significa le pertenece, esto le pertenece a alguien. Someone, alguien, cualquier persona. Okay, very good. Who else wants to practice? ¿Quién más quiere practicar? Ok, Diego. Y usted ya participó, ¿verdad? ¿Diego? No, participó? Yo no. no. Ok, no, no. Diego en... Levanta la mano a la otra persona. Era Walter. Ok, Walter. Okay, go ahead. Diego, you will be the first one and then Walter. Okay. Is this your jacket? No, that's not mine. Uh, who is who is it is? Como se pronuncia? No sé. Who is it? Who's, who is it? Uh -huh. Who is it? Who is it? Maybe it's Tom's jacket. No. That is his jacket over here, over there. I am not sure thing. Uh, it, is it Beth's jacket? No, it is too big to be here jacket. Where it belongs to someone. Mm -hmm. It belongs to someone. Okay, very good. That was good. Do you have questions about the vocabulary or meaning? Tienen preguntas acerca del vocabulario, significado. No? Sure, que significa? I now sure. Sure. Mm -hmm. Okay, significa uh, no, eh, estoy seguro. I am no, no sure then. Ah, es que aquí, le, aquí era una T, no sé por qué tiene W. Porque con la T sería I'm not, no estoy, right? I'm not mm -hmm. sure then. No estoy seguro. Tendría que ser T, no W. Porque now significa ahora. Ok. okay. Good. We're going to listen another dialogue. Pay attention. Vamos a escuchar el diálogo número dos. Igual, la misma metodología. Van a escribir las ideas que encuentren, las ideas más importantes. Y me escriben los uh, positive adjectives and positive pronouns or nouns. Ready? Right. Okay, good. Conversation two. Whose car is this? That belongs to Joe and Sue. Wow, I like their car. I know, it is very nice. It's big too. Yes. They need space for their kids. Conversation three. Okay, good. Do you remember the conversation? What is the main idea? They are talking about... ¿Acerca de qué están hablando? Acerca del carro de ella. Okay, okay. About, about her car. Okay. Why are the... Positive and adjective, possess, uh, possessive pronouns and adjectives. Did you find? Is, 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 her, there, there, your, your. Okay, good. Now we're going to see that. This is the conversation number two. Mm -hmm. Okay, pay attention again. Whose car is this? 
That belongs to Joe and Sue. Wow, I like their car. I know. It is very nice. It's big, too. Yes, they need space for their kids. Oh, okay. Very good. We, we are talking about their cars because it belongs to Joe and Sue, right? Pertenece a las personas. That is why it's their car. Okay? It is big. Es grande. Because they need a space. They necesitan espacio for their kid. Do you know what is kids? Niños. Niños. Okay, very good. Okay. Um, let me see. We have... There, that is the first positive um, adjective. What else? Car is this? This, whose cars is this? Whose car is this? Well, uh, we have just there, that is that is the possessive adjective. Artistic. And also there, that is the possessive adjective because it's talking about, about their kids. Do you identify another uh, possessive pronoun or, or adjective? Identifican otro? To Joe and Sue. X. Where? It's, it's yes. no, en este caso está hablando de del carro que el, el carro es grande también. It is big too. Pues es por no es no sería no. Mm. Recuérdense que también tenemos el verbo to be. En este es fácil confundirse, ¿ok? Porque es, es de igual forma si decimos esto es. Esto es. It. Esto es. O puede significar it. Algo de un objeto, right? It's big too. El carro es grande también. Aquí está diciendo okay, que el carro es grande, ¿ok? Porque estamos hablando del carro. It's very nice. It is very nice. It is big too. Es lo mismo, la misma función que, está, que tiene acá es esta. Acuérdense que abreviado. Significa lo mismo y de, la, y de forma normal. Okay. Okay. Who wants to participate in this conversation? Who wants to practice? Okay. Jonis. Diego. Okay. Jonis, you will be the first one and Diego the second one. Go ahead. Whose car is this? That belongs to Joe and Sue. Whoa, I like the, their car. I know it is very nice. It's big too. Yes, they need a Space for their kids. They need a space for their kids. Okay. I know. I know. Okay. Yo sé. I, I know. Okay. Okay. Very good. Who else wants to practice? De los que no me han participado, a ver. Edwin and Wendy. Okay. Edwin, you will be the first one. Wendy, the second one. 
Okay. Los artistas. Dax, Bello, To Joy, and Sue. Wow, I like the car. I know, it is very nice. It's big, so? Yes, they need space for their chicks. There. There. Their kids. Okay, belongs. 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 El verbo, el verbo pertenece, okay? That belongs to, le pertenece a. Belongs. Okay, very good. Thank you so much. Someone else who wants to practice? Alguien más que quiere practicar? Okay. We're going to move on to the conversation number three. The, uh, if you don't have questions about this one. Okay, pay attention to the conversation number three. Try to take the main idea, okay? Conversation three. When is our meeting? It is not until two. Are we in room 213? No, not anymore. Okay, where is the meeting then? Our new room is 216. Got it. Conversation. Mm -hmm. The main idea. What is the main idea? No, no puedo poner otra vez. <laughs> okay, let me play that again. Ah, yo no le puedo dar más volumen. ¿Escuchan bien? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Solo que apaguen los micros cuando escuchen el audio. Ok. Todo eso. Uh -huh. Ok. Thank you. Apaguen los, los... Pónganse en mute para que escuchen más claro. Ok. When is our meeting? It is not until two. Are we in room 213? No, not anymore. Okay, where is the meeting then? Our new room is 216. Got it. Mm -hmm. Just give me an idea, okay? What idea que ustedes identificaron? Hablan como de correr o algo así. La velocidad. Ajá, como salir a correr a o a que Belisa corre o algo así por el estilo, no sé. ¿Quién más? Sí, habla como de correr, habla. ¿Alguien más tiene tiempo? otra idea? Hablan como de un tiempo. Del tiempo, ok, del tiempo. Hablan de un lugar. Una reunión más o menos. Meeting, very good, José. Where is our meeting? Ok, ¿dónde es nuestra reunión? Okay. Okay, very good. Let me place that again. Now you are going to hear the audio with the um the script. Tenemos el script de la conversation y vamos a escuchar el audio, okay? When is our meeting? It is not until 2. Are we in room 213? No, not anymore. Okay, where is the meeting then? Our new room is 216. Got it. Sorry if you can't, if you hear a noise, no sé si escucharon un ruido, que aquí tengo ruido afuera. No, 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 no escuché ningún ruido. Okay. Como de cohete, ¿sí oyeron? No escuché nada. Okay, good. Very good. So, when is our meeting? Okay, ¿cuándo es nuestra reunión? Okay, we have here uh, the first 
um, adjective, okay, the positive adjective, our meeting. It is not until two, no, okay, it is not until two. No hay meeting hasta las tres, hasta las dos, perdón. Are we in room 213? Estamos en el, en el room 213, uh, en la habitación 213. No, no anymore, no, ya no más ahí. Ok, where is the meeting then? ¿Dónde es? Entonces, our meeting, ok, our new room is 216. Got it. Got it means, um, ok, te entendí. Algo así, como que sí, ok. Eh, no sé de dónde me hace. Ok. Very good. Here we have um, hours. Hours. Identifican otro otro um, possessive or possessive adjective or pronoun? Are we? Uh huh. Solo serían esos dos, okay? Porque si, si vemos we, es, en este caso sería un pronombre normal, no es positive, okay? Okay, very good. Who ¿Ven? wants to practice the conversation number three? ¿Quién quiere practicarla? Okay, Dennis. Who else? A ver, de los que no me han participado, um, Cristian. Ok. Ok, Dennis, it will be number one, and Cristian, number two. Go ahead. What is your meeting? It is now until two. Are we in room two, three, 13? No, no anymore. Okay, where is the meeting then? Our, our new room is 216. Got it. Okay, when is our meeting? Okay. Meeting. La, aquí la T suena como, como R, porque es American English. Si fuera British, sí sonara como, como T, porque ellos, eh, ese sonido hacen bastante énfasis en la T, ¿ok? Pero aquí sería como R, meeting, ¿ok? Good. Who else wants to practice? ¿Quién más? A ver, José Martínez y Eleazar. Go ahead. When is your meeting? It's, it's now you 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 two. Are we in room two sixteen? No, 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 uh, anymore. Okay, where is the meeting thing? Uh, your need room is 216. Got it. Okay. Repeat this uh, positive, well, repeat this, this positive adjective. Hour. Hour. Repeat. Hour. Mm -hmm. Hour. 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 Mm -hmm. Hour. Es como una A. La ven como O, pero es como A. Hour. Ok. Hour. 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 Mm -hmm. Very good. <clears throat> ok. Who wants to practice? And other volunteers? Otros voluntarios? Okay, Walter and 
Who else? ¿Qué más? Diego. Okay, go ahead. Walter, you will you will be the first one and Diego the second one. Okay, uh, this one is until hasta. Okay, until. Go ahead. When is our mating? Diego. Perdón, estaba en mute. It is not put into. Are we room 2.30? No, not anymore. Okay, what are you estimating, Tim? Our new room is to... Uh, to 16. To 16. Okay. How oh, it got it. Got it. <laughs> got it. Okay, good. Was good. Okay, now pay attention to the conversation number four. Okay. Tenemos la última conversación. Conversation four. I like the new office. So where is my desk? Yours is over there. It is next to mine. Nice. And where is Jill's desk? Hers is over there. Where is Bob's desk? His is in the back by the window. Hey. Very good. Conversation one is next to mine. Okay. What is the main idea? Hablan de la nueva oficina y de los escritores. Okay. Very good. They are talking about the new office and the new desk. Right? Okay. Muy bien. Uh, ¿Qué adjetivos mencionaron? Mine. 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 My, her, yours, yours. Okay, very good. Okay, here is. Okay, pay attention again to the to the conversation. Pongale mute mute a sus micrófonos, please, para que escuchen más claro. I like the new office. So where is my desk? Yours is over there. It is next to mine. Nice. And where is Jill's desk? Hers is over there. Where is Bob's desk? His is in the back by the window. Okay, very good. That was good. We found... um. My, yours, Your. mine, Jill's desk, Bob's desk, his, his, his. Okay, very good. Did you find new vocabulary here? Yes. ¿Encontraron nuevo vocabulario? Um, teacher, también está hers. Hers. Uh, uh, what is it? Oh, yes, you are right, hers. Okay, very good. Who wants to practice? Volunteers to practice to practice this conversation. Dennis, okay, good, Dennis. Let me. Oh, Victor, very good, Victor. Go ahead. Okay. 
I like the new outfit. So where is my desk? Your is over there is it is next to mine. Nice. And what is Jill desk? Here is over there. What is Bob desk? This is in the back by the window. Okay. No. Very good. Harris, okay. Harris is over there. Okay, was good. Thank you. Okay, office is double F. Solo son dos F, okay? Aquí tiene tres. Creo que fue un, mis, un type mistake. Okay, who else wants to practice? I want to I want to hear Carla, Catherine, Estela. You haven't participated. Huh? Raise raise your hands if you want to participate, please. Okay, Carla. Who wants to participate with Carla? Volunteers. De los que no me han participado. Volunteers. Okay, Edwin. Okay, Edwin, you will be the first one and then Carla. Go ahead. I like the new office. So where is my desk? Your is over there. It is next to mine. Nice. And where is Hilda's? Her is over there. Where is Bob's desk? This is in the back by the window. Okay, good. What's good? Thank you. Okay, Catherine and Estela. Catherine, you will be the first one and Estela the second one. Go ahead. I like the day offices. So where is my days? Uh -huh. ¿Qué se me hizo Estela? Se me fue. Ok. No ven a hacer eso. <laughs> ok, Karen. Do you mind, Karen? Your is, uh, your is over there. It is next to mine. Night is where it is. Hey, this. Here is over there. Where, where is Bob this? He's in, he's in the back by the window. Okay, okay, good. Okay. I like the new office. So where is my desk? Your desk, oh sorry, yours is over there. It is next to mine. Nice. And where is heel desk? Hers is over there. Where is Bob's desk? He his is in the back by the window. Okay, very good. Uh, do you have questions about this vocabulary that he, that is here? Preguntas? If you realize, are very basic conversations, okay? Son conversaciones básicas. Preguntas? Yes, I have a question. Okay. On this woman, this hair is over there. Me acuerdo que usted dijo que el hair. Tiene que ir al final. Eso. 
Hers oh, is over there. Ajá. Sí, yo le dije que tenía que ir al final, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de una continuación. Aquí dice, where is Hill's desk? No lleva, no lleva aquí otra vez el desk. Si aquí dijera, her desk is over there, sí, estuviera bien sin la S, pero como no, lo, no tiene el, el desk here, entonces es como que ya se refiere al mismo, que está hablando, si dice hers, significa que es el escritorio de ella. Ya va incluido aquí el escritorio. Hers is over there. Ok. Sí, si estamos hablando aquí porque es una conversación y es una continuación de, de esta pregunta. Pero si ya estamos, a, es una respuesta, perdón, a la pregunta. Pero si estamos hablando como de una, una oración eh, que es independiente. Esta es dependiente porque depende de esta, pero si es una oración independiente, si no tenemos contexto anterior, sí, tendría que ir al final porque eh, no tenemos como información an antes. Para darle más sentido, tendría que ir al final. Ok, pero buena observación en esta. ¿Alguna otra pregunta? No questions? Good. Do you know what is next? Next, do you know what is that? ¿Saben el significado? Próximo. Próximo. Siguiente. A la par. Siguiente. Ok. Good. Ok, we have here another conversation. Um, este no tengo audio, pero lo van a, lo van a leer en, eh, voluntarios. Ok. Who wants to be volunteer? Uh -huh. A ver, ¿quién más? Ok. Ok. Ok, Victor and, and Christian, go ahead. You will be the first one, Victor, and then Christian. Who's that, creo que dice, uh -huh. Who's that? ¿Quién es? ¿Quién es? Ajá. Cristian. Okay. Wow. He's cool. What, what his name? James. We can James. James. We call we call him James. Oh, how, how, old, how old is he? Uh, he is 21 years old. What is he like? I bet he is nice. Yes, he is. And um, he, he is very smart too. And uh, that? She's the family. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, very good. Dennis and Carla. Carla, you will you will be the first one and then Dennis. Go ahead. Whoa, that that's 
He's my brother. Wow, he's cool. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? What? Folks like, folks like. He's 20, um, 21 year old. What he likes, I bet he, he's nice. Yes, he is, he's very smart too. And um, what's that? My sister Tammy, she's only 12. This is the baby of the family. Ok, very good. Ok, si se fija aquí estamos utilizando muchos apóstrofes. Ok, who's that? ¿Quién es? He's my brother. Ok, he's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Aquí está, está preguntando cómo es él, okay? What's he like? I bet he's nice. Apuesto, significa bet. Apuesto que es nice. Yes, he is. And he's very smart too. Es muy inteligente también. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of, of the family. Okay, do you have questions? Tienen preguntas de vocabulario? He's very smart. ¿Qué significa? Smart. Significa inteligente. Mm. Ok. Uh -huh. Muy inteligente. Es muy inteligente también. Okay. ok. Aquí tendría que ser con minúscula. No sé por qué le, porque tiene mayúscula, pero yes. Ajá. Porque no lleva punto antes. Es minúscula. He's very smart too. Ok. Who else wants to practice? ¿Quién más quiere practicar? ¿Tienen alguna duda? Algo que ustedes no entiendan qué, qué significa. Si se fijan, yo trato de hacerle la, ponerles conversaciones lo más simple que se pueda. Um, vocabulario que ustedes ya conocen o un poquito, incluyendo un poquito nuevo para que ustedes vayan... Um, Aumentando su vocabulario. Ok. Por ejemplo, who. Sabemos que significa quién. What. Significa qué. How. How old is he. Es una pregunta básica cuando le preguntan su edad. Ok. How old are you. Ok. Estamos hablando de él. How old is he. Ok. Ok, vamos a ver. Eliasa, do you want to participate? And Walter, go ahead. You will be the first one, Eliasa. Good. Uh, he is my brother. Wow, he's cold. What is nice? James, we call him King Jim. Oh, how oh, old is he? He's 21 years old. What is, what is he like? I beg his night. Mm -hmm. Continue. I bet he's nice. Okay, it will continue. Yes, he is. And he's very smart too. 
and Angu that. My sister Tommy, she's only 12. She's the baby of the family. Okay. Okay, very good. Okay, Diego, do you want to participate too? Yes. Okay, Diego and Karen, go ahead. Diego, you will be the second one and Karen the first one. Okay. Who's that? He's my brother. Whoa, he's cute. What's his name? James, we call him Jim. Oh, how old is he? He's 20 years old. He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he's, um, he's very smart too. And who's that? My sister Tammy, she's only 12. She's the baby of family. Of the family. Of the family. Okay, okay. very good, good. I like it, okay. Okay, um, son pocos los que uh, necesitan improve, mejorar un poquito la pronunciación, pero you are good, you are good in general, okay? Van en buen camino. Okay, we're going to work in the page um, 16 del material. Lo, para los que están trabajando en el material, tienen abierto su material mm. okay me está abriendo en la otra pantalla okay tengo dos pantallas Okay, let me see, this is the material. No. Okay, vamos aquí. Ask your partner to spell the following information and write it, write it on the spaces. Use capital letters for proper nouns, okay? Okay. Um, okay, let me ask, let me see. ¿Qué página es, Ticho? Es la página 16. 16. Okay. Okay. Uh, Jorge. What is your teacher's name? Uh -huh. ¿Cómo dice yo? Your teacher's name. ¿Cuál es okay, ¿cuál es mi nombre, Jorge? How do you spell it? Eh, eh, Catherine. My name. My name is Kat. No, le estoy preguntando cuál oh. es mi nombre. <laughs> Perdón que como tuvimos problemas aquí con con la energía se lo reinició todo. No, Jorge, pero le estoy preguntando mi nombre. Sí, ahorita le digo que no me, no me acuerdo muy bien de su nombre. Ah, eso no quería decir. ¿no? Sí, How también. do you spell it? Eh, sí, okay. I will write it for you. Eh, How do you spell it? Eh, e D A T H. E D I I T I T H T H. Mm -hmm. 
Edith or Edith. Okay. Okay. Um, Diego, tell me your classmate's name. Uno, un nombre de sus compañeros. What is your classmate's name? Um, Wendy. Wendy, how do you spell her name? W E M D M J. Why? 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 Oh. Mm -hmm. Okay. Okay. Dennis, what is Edwin's occupation? Supervisor. Okay, supervisor. How do you spell that? Sorry? How do you spell it? S U P E R B I S O R. Supervisor. Okay. 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 Uh, Walter, tell me uh, one of your classmates' name. Como de qué? <laughs> Classmate, last name, I'm sorry. El apellido de uno de sus compañeros. Uh, Mejía. How do you spell it? Es and I'm oh, sorry, it's J. Uh huh. N E G I A J yeah. J. Okay, good. Ahora le vamos a agregar. Le vamos a agregar. Vaya, eh, in, in this case, ¿cuál sería el possessive adjective? Her, her name. Her name. Her name is. Name. Okay. Good. Here. The same, right? Here. Name. Her name's Wendy. Okay. Here. He. He is. Occupation. Double C. His occupation is supervisor. Okay. Who is Mejia? Mm, ahí no sabemos si se refiere a un hombre o una mujer. <laughs> What's up, uh, uh, Catherine? Um, right. Her, her last name, Mejia. Mm -hmm. Her last name is Mejia. Okay. Very good. Okay, now we're going to fill the blank. Fill the blanks means uh, llenar los espacios en blanco, okay? Fill in, fill in the blanks with a classmate information. Okay, we're going to, okay, Wendy. Wendy, what will be the first name? Middle name, what will be the middle name? Beatriz. Uh -huh. Beatriz. And last name? Menjibar. Okay. Menjibar. Joven. Okay, good. What it will be the occupation? Taylor. Taylor. Okay, her. Tyler. Or she. She is a Tyler. 
Okay. Boss name. What is your boss name, Wendy? ¿Qué significa? Nombre de su jefe. Um, Lilian. Sería. Lilian. Lilian Hueso. Hueso. Yes. Okay. Workplace. Where do you work? El lugar. The name of your place. The workplace. Lugar donde trabaja. Ajá. Uh -huh. mm, no sé. ¿Usted no dónde sé trabaja? Cómo... En la fábrica, pero no sé cómo se pronunciaría. ¿Cómo se escribe? Spell it for me. Deletréalo para mí. Eh, en inglés. O en español. En español, así como usted lo conoce. F A. Oh, me está diciendo. La fábrica. Oh, no. Ajá. Spell it in. Spell it in in English. F. F. A. B. R. I. C. A. Ok. Ah, pero la fábrica tiene un nombre. Mm, ah, se llama oh. Confecciones y Boa. Mm, ok. So in that case, that will be the name, okay? Factory, mm -hmm. that, is the, that, that is the way that you said fabrica in English. Mm. Factory. Uh -huh. Confección de Ivo. Uh -huh. We can say between parentheses. Confecciones. Así, ¿verdad? Mm -hmm. Okay. Okay. Very good. That is the way that you will fill the blanks with the information of one of your classmates. Okay. Questions about this? Tienen preguntas? No? Okay, we're going to work on the activity number four. Vamos a trabajar en la actividad número cuatro. Eso sería lo último for this week. Ready? Díganme cuando estén listos. Ready. We're ready. I'm ready. Ok, good. Va, ya estudiamos los possessive adjectives and possessive pronouns. ¿Está correcta esta oración? His name is Claudia. Right. It's right or wrong. Right significa right. correcta, wrong significa incorrecto. Wrong. 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 ¿Cómo sería aquí? My name is Claudia. Her, porque estamos hablando Her. de ella. Her su name. No, su nombre es Claudia. Ajá. Uh -huh. Correcto sería Ray. Ray. Ajá, uh -huh. pero aquí está incorrecto, por eso lo vamos a escribir. Ah. Uh -huh. Wrong. Ok, your students are nice. Wrong. Right. Right or wrong? Wrong. 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 Porque aquí sería sin la S, ¿ok? La S está de más. My name, my name is Julia. Is correct or incorrect? Correct. 
Correct. Run. Right? Okay, run. Sería my... My name. My is... name is Julia. Uh -huh. Okay, our teacher is from Canada. Is that correct? Is, is right or wrong? Right. 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 Our teacher is from Canada. That is right because uh, está hablando el maestro de nosotros, o sea, del grupo. Ajá. Uh -huh. Is from Canada. That is correct. Es, está bien escrito. And the other one is their class is at night. Is right or wrong? Right. 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 Hablando de la clase de ellos, right? Okay, very good. You can do you can send. And let me check it. Okay. Déjenme ver. Um ya si ya me aparece el 100% de la semana. No, I don't know. ¿Quién dijo eso? <risa> ah, no, no lo he hecho, teacher, pero ya lo haré porque me ha costado meterme en la plataforma. Ok, me voy a quedar al final. Voy a quedar al final con... Con Estela. Con Estela y con Elías. <risa> Quien más se quiera quedar se puede quedar, no hay problema. Okay, how do you feel? ¿Han aprendido esta semana? Bastante. ¿Sí? Bastante, sí, bastante. Yes. Ok, good. ¿Cuál okay. sería algún consejo que nos daría para mejorar lo que es el vocabulario, eh, la pronunciación? ¿Solamente estudiar? ¿O hay alguna técnica o algo así por el estilo para mejorar la pronunciación? Eh, viendo videos. Mm. Ok. Uh -huh. Viendo videos. Eh, no le digo ahorita que se ponga a ver que un video in, este, bien avanzado. Usted busque videos de acorde al tema. Por ejemplo, a los temas que hemos estado viendo ahorita. Busque videos de acuerdo a los temas y así va a mejorar. Va a mejorar pronunciación y vocabulario. Okay. Okay. Por you. ejemplo, las conversaciones que yo les puse son okay. conversaciones cortas y básicas de acuerdo al tema. Ok, thank you. Ok, Dennis, very good. You have 100%. Diego, good. Edwin, very good. 100%. Johnny, very good. Jorge Antonio, very good. Ok. Uh, ustedes ya me terminaron, ya llegaron al 100, and also Walter, Enrique. Ok, déjenme volver a, a refrescar la página, quiero ver si alguien más. Ok, Carla Patricia, very good. 100%. Cristian Eduardo, 96. Creo que una, una ten, tenía mala, Cristian, pero es ok. Um, ok. The ones that, los de que ya tienen 100%, if you want, you can go. You are free and see you on Monday, ok? Y traten de, de repasar lo que han visto esta semana, si ustedes tienen un poco de tiempo. Ok. Good night. Ok, se me quedan los que no, los que no mencioné para que avance, ter, terminemos, ok. Estela, Eliazar, Karen, Catherine, Victor, Wendy, Yanira. Bueno, well, Yanira no está, pero la voy a terminar, supongo. Victor, solo le falta el, el, la tarea de hoy. Teacher, yo lo voy a hacer cuando termine la, la clase porque me complique por el teléfono, por el teléfono no la estoy haciendo. Oh, Catherine. Sí, sí. 
Okay. Solo voy a terminar la clase y lo, lo voy a hacer. Okay. Good, Catherine. Usted tiene el 80 también. Sí, okay. sí. Lo es mismo que siempre que termino la clase, la, la, la hago. Ok, ¿Wendy también? Sí, lo mismo me pasa, por eso no la hago, porque desde el teléfono estoy y no me gusta salirme porque me enredo más. Ok, Wendy, pero también usted creo que le falta una de ayer, porque solo tiene 60. La de ayer fue la que falta. Le falta la una. De le falta una de ayer porque ayer hicimos dos. Hicimos la tres y la ah, cinco. My, eh, pues ya la voy a hacer. Ok, good. Ok, bueno. guys. Thank you so much for your attendance. Para los que ya se pueden ir. Ok, it's ok. Y para los que se van a quedar, eh, porfa, se quedan. Porque necesito que avancemos, terminemos eso para mandar el reporte. Ok, good night, teacher. Okay, have a good night. See okay. you on Monday. Teacher, no se me va a retirar para poder hacer la tarea. It's okay. Have a good weekend, guys. Okay, good night, teacher. Good night. Okay, hey, good night, teacher. Good night, everyone. Good night, everyone. Good night, teacher. Good night, Wendy. Goodbye, teacher. Bye bye. Ok. Um, a mí se me está cortando lo del internet. Se le está cortando. Víctor ya lo, ya lo envió. Veamos. Sí. Sí, ya lo mandé. Ok, ahorita, ahorita veo. Muy bien, Víctor. Thank you. You can go. Ok, eh, veo a Estela que usted entró una sí. vez, ¿verdad? Sí. Sí, ok, entonces ya tiene la, ya tiene como entrar, ¿verdad? Ya se activa su sí. cuenta. Sí, se activa, pero de repente se, se me sale. Es que como está este, medio pringando, que ya quiere venirse el agua, no sé si por eso se me está cortando. Ok, Eliazar, ¿usted ya entró a su cuenta? Sí, la, el primer día, pero como desde el teléfono estoy, no pude hacerla, digamos, en el instante, ¿va? Y después que la quería mandar, como las respuestas que dieron fue así, va, en vivo, ¿va? no las escribí, por eso se me dificultó. <risa> Ok, bueno, entonces los dos tienen acceso ya, ¿verdad? A la cuenta. Sí, acceso, acceso sí, sí tenemos. Okay. Pero igual, como le digo, yo no me conecté. Bueno, estos días atrás, no sé si usted se dio cuenta ahí que me conecté como media hora, una hora, porque como este teléfono estoy y me he estado fallando. Pero ahora uh -huh. he buscado ahí una red wi que me está ayudando para ver si es la señal. Y veo que ahora no me ha dado mucho problema. Ajá, está bien porque sí. le escucho bien y lo veo claro. Sí, es lo que le comenté a una compañera suya que me escribió ahora también. Ok. Que tuve sí. problemas con la señal, pero ahora me he conectado a una red wifi para, para ver si me mejoraba y sí, me he mejorado bastante. Muy bien, entonces hagamos una cosa. Uh, Se van a salir ahorita y van a, a trabajar. Si tienen alguna pregunta, me escriben al WhatsApp, yo ahí les voy a ayudar. Y ahorita específicamente, mm. no podemos mañana. Mm, es que ahorita <risa> quiero mandar los reportes. <risa> Pero es que es, es, es tan fácil en las tareas. Si se quedaron, <risa> están bien fáciles. Estamos hablando desde la 1 de las 6 de ahora. De la 1 a la 5. A la 5. Y solo le damos a enviar y solamente eso. Sí, o sea, usted escríbale la respuesta correcta y de la enviar. Uh -huh. Y ya. Y, y yo si sería todo. Bueno, yo... Sí, si, el, si, bueno, si le yo... sale incorrecta, perdón, Estela. Si le sale incorrecta, el sistema uh -huh. se lo tira incorrecto. Pero si le sale uh -huh. bien, le les sale un chequecito verde. Ok. 
Si tienen alguna duda, pregunta, me escriben al WhatsApp. Bueno, yo lo voy a tratar de hacer. Usted sabe que perdí dos clases y no estoy muy, muy al, eh, al tanto, pero lo voy a tratar de, de hacerlo. Sí, está bien. Y escríbanme cualquier duda que tenga, ¿ok? Bueno, ok, está bien. Sí, pero traten de hacerlo hoy. Escríbanme al WhatsApp. Uh, para tener sus números porque um, no sé si o sea no sé si están guardados con sus nombres ustedes déjenme ver. Sí, sí. yo le quería hacer otra pregunta también dígame como yo lo recibí la primera clase ya miércoles y jueves fue poco lo que le recibí entonces sinceramente no sé de qué hablaron esos otros días y hacer la tarea, tal vez no me va a costar, como usted dice, va a quedar de colocar, sí. Y, pero, o sea, me siento como algo atrasado, digamos, en el ámbito de que no tengo los mismos, los mismos conocimientos que los demás. Uh -huh. Bueno, déjenme, escríbanme los dos por WhatsApp, ahí les voy a ayudar. Ok, solo una pregunta. Uh -huh. donde, donde no mucho entiendo es donde estuve viendo ahí unos cuestionarios donde aparecen eh, como solo letras, por ejemplo, O, eh, P, cosas así, no, no mucho esa les entiendo. Mm, solo se trata de como qué letra, pa, le, por ejemplo, qué letra le sigue a la, a la Q, por, por ejemplo, qué letra le sigue o qué letra está en medio de la L y la M, algo así. Um, so, ajá, solo es, es como son de lógica esas. Pero escríbanme al WhatsApp, por favor, y ahí les voy a ayudar. Bueno, Bye. está bien. Está bien. Ok, good. Ok, guys. Uh, have a good weekend. Tengan un bonito fin de semana, ok? See you on Monday. Thank you, Iván. Okay. Good night. Good night. No, good night, good night.